పెనుగుడం గ్రామ పంచాయతీ నుంచి మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా బరిలో ఉన్నారు గ్రామ ప్రజల నుంచి మీకు ఎట్లా స్పందన వస్తుంది సార్ అందరికీ నమస్కారం ముందుగా దుబ్బగుడం గ్రామ పంచాయతీ తరఫున నేను ప్రజల పక్షాల నుండి మాట్లాడుతున్నాను సో దుబ్బగుడం గ్రామ పంచాయతీలో మనకు ఇంతకుముందు గోవిందపురం అబ్రాజ్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో గోవిందపురం మరియు అబ్రాజ్పల్లి పరిసర ప్రాంతాలకు సరిగా అంటే వాళ్ళతో పాటు మనం సమానం చూసుకుండా మన తండాలను వేరు చేయడం జరిగింది ఆ క్రమంలో మనకు సపరేట్ గ్రామ పంచాయతీ రావడం మూలంగా నేను కూడా మా యొక్క అనగారిన కులాల నుండి మరి కోయ మరియు లంబాడి నుండి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క సేవలను మెరుగుపరచడానికి కొరకు నేను ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండి చదువుకుని ఉండి సో అందులో మేలు చేయడం మేలు చేయడం కంటే సాధ్యం కాదు కనుక సో రాజకీయంలో వచ్చి వాళ్ళ యొక్క బాధ సాధన కనుక నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు అన్నిటిని నేను మనకు తెలంగాణ వచ్చినటువంటి పేరు కనుక తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ సాధించాం అయినా కానీ మా మారుమూల ప్రాంతానికి ఎటువంటి అభివృ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగలేదు సో ఇంతకుముందు ఎలా ఉందో అలాగనే ఉంది తెలంగాణ వచ్చినటువంటి పేరు కనుక దాని పేరు కనుక ఉంది మానికని దాని తగ్గట్టుగా అభివృద్ధి జరగట్లేదు సో ఆ గ్రామ పంచాయతీ తగ్గట్టుగా మా యొక్క తండాలను గుర్తించి సో సేవలు రావట్లేదు కనుక ఆ ప్రజల పక్షాన మా యొక్క లమాడీలు మరి కోయ వాళ్ళ యొక్క పక్షాన ఉండి నేను కనుక నాకు జనాల యొక్క స్పందన చాలా అనుకూలంగా ఉంది సానుకూలంగా ఉంది సో ఏ పార్టీ అనే ముఖ్యం కాకుండా జనాలు నన్ను వ్యక్తిగతంగా అభ్యర్థిని గుర్తించి నా వైపు ఉండి వెనువెంట ఉండి గెలిపించి సో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ముందుకుండి నేను ప్రభుత్వ పరంగా మా తండాల యొక్క కోయ వారి యొక్క ఆశయాలను నెరవేరుస్తానని ఆ విషయాన్ని ముందుకు నేను అందరికంటే ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను సో కాంగ్రెస్ పార్టీ సమక్షంలో అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఇంతకుముందు చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా నేను ముందు తీసుకెళ్తూ సో పార్టీ పరంగా కాకుండా వ్యక్తిగతంగా నేను లంబాడి కోయ యొక్క స్పెషల్ వాళ్ళ యొక్క బాధక సాధకాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళి దాన్ని మెరుగుపరచడానికి కొరకై నేను ఆ వాళ్ళ నుంచి ఆశించుకుని సో వాళ్ళను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నా యొక్క ప్రయత్నంగా భావిస్తున్నాను అంటే మీరు ఇప్పుడు గ్రామ ప్రజలకు ఏం ఎటువంటి హామీలు ఇస్తున్నారు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు విధంగా సో గ్రామ అంటే దుబాగుడం గ్రామ ప్రజలకు నేను తెలియజేసిన ఏదనగా ముందుగా మా యొక్క గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళకు ఫస్ట్ తాగునీటి సౌకర్యం లేదు సో తాగునీటి సౌకర్యంతో ఇప్పటివరకు మేము ఊర్లో వెళ్ళి బోర్ బావులు కాక బోర్ బావులు కూడా లేవు మా ఏరియాలో బావుల నుండి నీటిని తీసుకొచ్చి తాగునే పరిస్థితి సో అలాంటి కార్యక్రమంలో మా యొక్క గ్రామ పంచాయతీ సాధించినప్పుడు మనం నన్ను కనుక ఆ ప్రజల యొక్క కోరిక మేరకు నన్ను మెజార్టీతో గెలిపిస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా యొక్క తండావాసులకు నేను మంచినీటి సౌకర్యాన్ని చేయించి సో అందరికీ ఏ రకమైనా కానీ నాకు సహాయశక్తుల మేరకు మంచినీటి సౌకర్యాన్ని అందించే విధంగా మిషన్ భగీరథ అన్నారు ఇంతవరకు ఇంకా రాలేదు సో వచ్చినా రాకున్నా కానీ నీటి సౌకర్యాన్ని తీసుకెళ్తాను సో ఊళ్ళలో చూస్తా అంటే గల్లీలో కూడా ఇలాంటి సీసీ రోడ్లు లేవు సో ఇబ్బందికరంగా ఉంది సో ఆ వాటిని కూడా నేను ఆ సీసీ రోడ్డు మనం మా యొక్క ఆ గ్రామ పంచాయతీ తరఫున నా యొక్క సహాయశక్తుల మేరకు నేను కృషి చేస్తాను అదే దానికంటే మించి మా ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి సో పెన్షన్స్ లేక సో కనీసం గూడు లేక ఆ చిన్న చిన్న వాటిని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసి ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో వాటన్నిటిని ఉండి అనగారిన కులాల నుండి నేను వాటన్నిటిని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెన్ పెన్షన్తో సహా చిన్న చిన్న అసలు మా ఏరియాలో అందరికీ త్రిబుల్ టూ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి ఒకరికి కూడా ఇంతవరకు మనకు రైతు బంధు కానీ దానికి సంబంధించిన ఎటువంటి ఆర్థిక సహాయం లేదు సో ఒకసారి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకోసారి ఆల్మోస్ట్ దాదాపు దుబ్బగూడెం గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళకు అందరికి కూడా ఎవరికి కూడా మనకు పట్టా భూములు లేవు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి వాటికి ఇలాంటి రైతు బంధు సహకారం కూడా అందరికీ లేదు సో తెలంగాణ వచ్చినటువంటి పేరు కనుక ఉంది కానీ తెలంగాణలో మేము వెనక ఎంత వెనకంజలో ఉన్నామనే విషయాన్ని నేను ప్రత్యేకించి ప్రజల పక్షాల నుండి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ వాటన్నిటినీ నా శాశక్తుల మేరకు నేను యొక్క అభ్యర్థిగా ఉండి నన్ను మెజార్టీ గెలిపిస్తారని ఆశిస్తూ వాళ్ళన్నిటిని నేను సాధిస్తాను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ గ్రామపంచి ప్రజలు అందరికీ తెలియజేస్తూ నా యొక్క రింగు గుర్తుకు దారావ సరితాబాయ్ బాలాజీ గారిని ఓటీసీ అధిక మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని నేను అందరినీ కోరుకుంటూ పేరు పేరున సో శిరస్ మంచి నమస్కారం చేస్తున్నాను